வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 அந்த படத்திலேயே அவர் வந்து அஜய் தேவன் வந்து ரெண்டு கெட்டப்பில் இருக்கார் கொஞ்சம் ஏதோ அடிஷ்னலாக பண்ணி காட்டுறாங்க ஓகே அது விருப்பம் த்ரீ டியில் வேறு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் படம் வந்து நான் பார்த்து நம்ம கமர்ஷியலாக இருக்கோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பார்த்த படங்க அந்த படம் நான் அவங்க பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் அது திரும்ப அப்படியே எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அப்படியே எடுத்தால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அந்த படத்தை திரும்ப பார்க்கணும் அந்த படத்துல என்னென்ன அடிஷனல் அது பாசிட்டிவா ஆகட்டும் நெகட்டிவ் ஆகட்டும் அது பிரச்சனை இல்லை புதுசா ஏதாவது எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை உட்காந்து பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் அது அது அந்த விஷயத்துல வந்து அவங்க எடுத்த முடிவு ரொம்ப சரிதான் இப்போ இன்னைக்கு அது ஓடிடி எல்லாம் பயங்கரமா வளர்ந்துருச்சு அஜய் தேவன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோலாம் வந்து சும்மா வந்து இங்க தமிழ்ல ஹிட் ஆகி வேர்ல்டு வைடா ஓடிடில அவைலபிள்ல இருக்க ஒரு படத்தை ரீமேக் பண்ணி அதை வந்து தேட்டரில் அப்படியே காப்பி அடிச்சு அப்படியே என்ன ஈ அடிச்சாங்க அப்படி மாதிரி அடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணாருனா எல்லாரும் பார்த்து முடிச்சுப்பாங்க அந்த படத்தை யார் ரசிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆட் பண்ணி அந்த கதையோட கோரு மட்டும் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க அது பாசிட்டிவ் ஆகட்டும் நெகட்டிவ் ஆகட்டும் அது படம் தான் தெரியும் நமக்கு சும்மா ட்ரெய்லரில் பார்த்தோன்னா என்ன கைதி இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க கைதி இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அதெல்லாம் கிடையாது படம் வந்தால் தான் தெரியும் இல்லை ப்ரோ அதில் அபிஷேக் <laughs> 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 எதிர்பார்ப்பாங்களும் <laughs> 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 அவசியமே கிடையாது அப்படின்றது அதான் ப்ரோ இப்போ எனக்கு ஏன் நான் சூரிய போட்டு மென்ஷன் பண்ணேன்னா அது ஒரு எமோஷனல் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ அது அது அப்படி இருக்கிறப்ப இங்கேயே பாட்டு இருந்துச்சு என்ன இங்கேயே பாட்டெல்லாம் இருந்துச்சு இங்கே இல்லையா இங்கே தமிழ் படத்துலேயே பாட்டு இருந்துச்சு இருந்துச்சு ப்ரோ அதில் ஏதோ ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது நான் பார்த்தேன் அதனால தான் இங்கே பாட்டு இருந்துச்சுங்க இந்த இங்கே தமிழ் சொல் நீங்கள் கைதி சொல்கிறீங்க நீங்கள் கைதியில் தான் பாட்டு கிடையாது அதில் ஏதோ பாட்டு வச்சுருக்காங்க போல இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் <laughs> 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 அமிர்தம் <laughs> 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 
மேல அதான் அப்ப பண்ண போறாங்க நினைக்கிறேன் சொன்னாங்க அது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது மெயின் சிட்டில தான் இருக்கு சிட்டிக்குள்ள தான் இருக்கு அது பண்ண போறாங்க அது சீக்கிரத்துல வந்து ரெண்டு ஸ்கிரீனோ மூணு ஸ்கிரீனோ பண்ண போறாங்க அது தெரியல இப்ப ப்ரோ அந்த ரீமேக் ரைட்லாம் அதுக்கும் போது அந்த டைரக்டர்ஸ் தனியா परसेंटेज கொடுப்பாங்களா ப்ரோ ஆமா கொடுப்பாங்க 50 50 60 40 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்ப இதல ட்ரீம் வாரியர் கோ கோ ப்ரொ듀சர் மாதிரி இருக்காங்களே ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ அப்ப டைரக்டர் அந்த ரெவென்யூல இருந்து கொடுப்பாங்களா ஷேர் இப்ப ட்ரீம் வாரியர் எவ்வளவு வித்துறாங்களோ அதுல வந்து ஒரு परसेंटेज வந்து லொகேஷன் மேனேஜர் கொடுத்துருவாங்க அவருக்கு மீதி வந்து இவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பஜ்ஜிக்கு ஒரு பத்து கோடி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஞ்சு கோடி அவங்களுக்கு அஞ்சு கோடி இவங்களுக்கு அப்படி சேலத்துல அஸ்தம்பட்டி கிட்ட ப்ரோ சொல்லுங்க இல்ல இல்ல நானும் சேலம் தான் ஆனா ஜென்ரலா கேட்டேன் நான் கொல்லாம்பட்டி நீங்க <laughs> 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 ஆச்சு <laughs> 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 அதுக்கு நான் அப்படியே இல்லை விக்ரம் இதெல்லாம் சூப்பராக தான் எடுத்துட்டாங்க அங்கே ஆனால் சரியாக போகலை பெருசா பெருசாக போகலை என்னங்க அநியாயமாக இருக்கு படம் நல்லா இல்லையா இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லலை ப்ரோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா கொண்டாட்டு முன்னாடி இங்கே எடுத்த அதே டைரக்டர்ஸ் ஒரிஜினல் எடுத்தவங்களே அங்கே எடுக்க எடுத்தாலுமே கூட இங்கே ஓடின அளவுக்கு அந்த படம் ஓடுறது இல்லைங்க ப்ரோ ரீமேக் படங்களே ஓடாது நாங்கள் வந்து பெருசாக இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு ஆமா ப்ரோ இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமால கம்மி பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் பார்த்துடுறோம் ஓடிடியில் அவைலபிளாக இருக்கு சப் டைட்டிலோட பார்த்துடுறாங்க ஆனால் ஹிந்தியில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்கச்சக்கமான ரீமேக் வருது ப்ரோ அடுத்து சல்மான் கான் வீரம் பண்றாரு தெலுங்குல வந்து சிரஞ்சி வேதாளம் பண்றாரு ஹிந்தியில தான் ப்ரோ ஏகப்பட்ட தமிழ் தெலுங்கு டீ ரீமேக் வாங்கி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் முன்னாடி வாங்கி வச்ச ரைட்ஸுங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் அவங்களும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ பத்தான் தமிழ் புக்கிங்ஸ் எப்படி ப்ரோ இருக்கு சென்னையிலலாம் ஓபனிங் தமிழ்ல ஒண்ணு பெருசா இல்ல ஹிந்தில தான் புக்கிங் போய் இருக்கு தமிழ்ல சுமார் தான் அப்போ அட்லி ஜவான் வரும்போது தான் ஒரு பெரிய ஓபனிங் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல ஜவான் வரும்போது தான் இருக்கும் இந்த சேலம்ல கூட மூணு மூணு ஆஸ்கர் ஏஆர்எஸ் சங்கீத் எல்லாத்துலயுமே நாலு ஷோ தமிழ் ஷோ போட்டுருக்காங்க நாளைக்கு பத்தான் ஹலோ ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ கேக்குதா ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ கேக்குது ஆ தி ஸ்பேஸ் நாட் ரெக்லா थैंक यू சொல்றானே ஏனா சினிமா கூட நல்ல ஸ்கோஸ் انا மாதிரி இருக்கு இந்த இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சிக்கிற மாதிரி அதுக்கு थैंक यू थैंक यू ப்ரோ ஆ ரீமேக் பத்தி பேச பண்றாக்கி ஒன்னு தோணுச்சு டப்பிங் பண்ணாத ரீமேக்ஸ்லாம் நல்லா ஓடுச்சு ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹிட்டே போன வாட்ச் போன வருஷம் திருஷ்டியம் டூ தான் ஆயிருக்கு அவங்க ஆல்ரெடி பார்த்து ரசிச்சாங்கன்னா வந்து பார்க்கறது இல்லை ஆனால் தெரியாத ஒரு ரீமேக்னா நல்லா இருந்தால் வந்து பார்க்கணும் அது கரெக்டு தான் இந்த பாயிண்ட் ஓகே எல்லாம் <laughs> 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 
மேஜரா பாத்தீங்கன்னா மும்பை டெல்லி கொல்கட்டா அந்த மாதிரிதான் சில ஊர்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கும் தியேட்டர் அந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்தா அவங்க ஓடிடி நிறைய பாக்குற ஆளுங்கல்ல மெட்ரோ ஏரியாஸ் ஸோ அதுதான் கேக்குற அந்த மாதிரி இருந்தா லைக் மற்ற ரீஜன்ஸ்ல இந்த பிசி மாறி இருக்கிற சென்டர்ஸ்ல கொஞ்சம் ஓடலாம்ல லைக் ரீமேக்ஸ் தெலுங்குமாரிங்களா <laughs> ஊர்ல இருந்தேன் அந்த டைம்ல அங்க சேலத்துல படமே ரிலீஸ் ஆகல ஆமா ப்ரோ பொங்கல் முடிச்சு ஃப்ரைடே தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க வீர சினிமா ரெட்டியும் வால்டர் வீரையும் மல்டிப்ளெக்ஸ்ல போட்டுருந்தாங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது பாப்போம் திரும்ப திரும்ப ரிட்டர்ன் ரிவைன் பண்ணி ரிவைன் பண்ணி ஃபைட் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஃபயர் விடுவோம் கண்டா மாதிரி அக்கண்டா அளவுக்கு இல்ல ப்ரோ ஆனா தமனோட மியூசிக் ஜெயபாலையான் ஒரே கூச்சல் தான் போட்டு <laughs> போய் தொழிட்டுவோம் செப்டம்பர் எட்டு சொல்லி எல்லாத்தையும் இல்லைங்க எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் வேலை இருக்கு செப்டம்பர் பதினஞ்சு நான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மூணு மாதம் டிசம்பர் வரைக்கும் வச்சு அந்த படத்தை திரும்ப திரும்ப ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் டிசம்பர்லேயுமே அமேசான்காரங்க வந்து அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் நடந்த உண்மை நான் சொல்லிடுறேங்க எனக்கு கொள்ள அமேசான் ஃப்ரைம் அந்த படத்தை வாங்கியிருந்தாங்க டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்குள்ள வரலன்னா நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு படம் வேணாம் நாங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் அக்ரிமெண்ட்னு சொன்னோன்னே ப்ரொடியூசர் போய் வேறு வழியே இல்லை எனக்கு டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் படம் ரிலீஸ் பண்ணியே ஆகணும் நீ என்ன எடுத்தாலும் சரி என்கிட்ட கொடுத்துரு படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணி அந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதையுமே தமிழ் வருஷன் டப் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு டப் பண்ணாமல் சென்சர் பண்ணாமல் இஷ்டத்துக்கு பண்ணி அது ஒரு டேரக்டர் பண்ணுற வேலையாக அது ஓ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ட்ரெய்லரோட முடியல சாங் உள்ள சாங் எப்போ விடுறாரு பாருங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க யூடியூப் எடுத்து பாருங்க காலையில படம் ரிலீஸ் நைட்டு பத்தரை மணிக்கு வர்றாரு சாங் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்குன்னு போது நம்ம வேலையிலேயே எவ்வளவு எவ்வளோ தப்பா இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு நான் சரியா ஒர்க் பண்ணேன் சரியா பண்ண அப்படி பண்ண அப்படி பண்றது அறிக்கப்படுறதுல ஒண்ணுமே இல்லை அவர் வந்து அவர் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாது ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஒஸ்ட் ஒஸ்ட் ரொம்ப கீழ்த்தரமான கேவலமான ஒரு டைரக்டரா மாறிட்டாரு அவர் பண்ண விஷயங்கள்ல சொல்ற ஒரு சாங் வந்து அந்த சாங் இத்தனைக்கு எனக்கு சிஜி எல்லாம் பண்ணி சிவாஜி படத்துல வர வாஜி வாஜி சிவாஜி சகான மாதிரியா பாட்டு எடுத்து வச்சுங்க சாதாரண ஒரு பாட்டு அதை எடிட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நாள் பத்தரை மணி ரிலீஸ் பண்றீங்க நைட்டு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீ வந்து டெடிக்கேட்டா இருக்கு நீ சும்மா அடுத்தவங்களுக்கு வர பேசுறதுல அவசியமே இல்லை சும்மா சோசியல் மீடியால பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டா போதுமா இல்லைங்க எல்லாருமே ஒரு கட்டத்துல வந்து 
இந்த லூசை சமாளிக்க முடியும் போயிட்டாங்க அதான் உண்மை அது ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காங்க ஐசிஜ ரொம்ப கஷ்டம் முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களால முடியல அதை விட்டாங்க அடுத்த வேலைக்கு போயிட்டாங்க அமேசான் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி எங்கள் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்குள்ளே எங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் பண்ணுவோம் நாங்கள் இல்லைன்னா எங்களுக்கு படம் வேணும்னா அவங்க அங்கே அமேசானுக்கு பெரிய வேலைக்கு வித்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட பட்ஜெட்டை தாண்டி அமேசான் ரைட்ஸ் மட்டும் வித்துருந்தாங்க அப்படின்மா அந்த பிரச்சனை வரும்போது இந்த டேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளே ப்ரொடியூசர் ரிலீஸ் பண்ணாரே தவிர இவருக்கெலாம் ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை இவர் எந்த எஃபர்ட்டும் போடலைங்க டேரக்டரை அந்த படத்தில் இவர் பேசுறதுக்கு தகுதியே கிடையாது இவருக்கு அவருக்குமே தெரியுங்க அவருமே சொன்னதுதான் நம்ம கிட்ட ப்ரொடியூசருமே புலம்னார் தான் நான் வந்து முப்பத்தாறு படம் எடுத்திருக்கப்பா ஒரு மலை ஸ்டாலி சொன்னார் இப்போ நான் மாதிரி ஒருத்தனை பார்த்தே இல்லை பாப்பா சொன்னார் சொல்லும் போதே இவ்வளோ இந்த மாதிரி டேக்ஸ் சைடும் நிறைய இது இருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் மட்டும் எல்லாமே குறை சொல்கிறாங்களே ப்ரோ அப்போ இது தப்பு தானே தப்பு தான் அதான் சொல்கிறேனே டேரக்டர்லாம் இருக்கானுங்க பைத்தியம் பிடிச்சாலேறானுங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தெரிய <laughs> 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 இவனுங்களுக்கே இவங்க எடுத்து பார்த்துக்க மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் டேரக்டருங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவானுங்க அப்படியே உருட்டிகிட்டே கிடப்பானுங்க திரும்ப 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 அதையே அப்படியே லைட்டாக தேய்ச்சி கேச்சி எடிட் பண்ண திரும்ப இல்லைங்க ரீ எடிட் பண்ணுறமானுங்க ரீஷூட் பண்ணுறமானுங்க அதுக்கப்புறம் அது மியூசிக் மாத்திரம் பானுங்க அது மாத்திரம் இது மாத்திரம்னு சொல்லி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ப்ரொடியூசரை கோவப்படுத்தி விட்டு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு கோவமாகி யோ எடுத்து வரைக்கும் போதியா குடி அப்படின்னா சார் என்ன சார் என்ன சார் கோவப்படுறீங்க நான் நினைச்சதே இதை வரல சரி ஓகே நீங்கள் அவசரப்பட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கோங்க இது எப்படின்னா முன்ஜாமீன் வாங்குற மாதிரி கடைசியாக வந்து நான் நினைச்ச அவுட் பட்டே அதில் வரலைங்க அவர் அவசரப்பட்டதுனால இப்படி ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு ஒரு பழிய போகிறதுக்காக பண்ணுற வேலை அதெல்லாம் படம் பார்த்ததுக்கு அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் யார் ஒப்பேத்தி வச்சிருக்கானுங்க யார் யார் இது பண்ணியிருக்கானுங்க இந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோபுரா கோபுரா அதுதான் சொல்ல வந்தேன் கோபுரா கோபுரா எக்ஸாம்பிள் கோபுரா ஒரு எக்ஸாம்பிள் உட்காந்து கட்ட செய்ய வரைக்கும் கோபுராவை தேய் தேய் தேய்ச்சி சரி ஓகே என்ன அரைச்சு கிடைச்சா அவுட்டு ப்ரொடியூசர் நிறைய கடன்ல மாட்டிட்டாரு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டாரு அந்த படத்தையும் அது இப்போதைக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை வந்தாலும் யார் பார்க்க போறா இப்போ அந்த படத்தில் ஸோ ஓடிடின்றது ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து இலக்காரமாக நினைக்காதீங்க ஓடிடிலாச்சும் விடலாம் இல்லை அப்படின்னு எந்த ஓடிடிக்காரனும் சும்மா வாங்க மாட்டோம் படத்தை நீங்கள் நார்மலாக தேட்டருக்கு போனால் கூட லைக் வரலாம் தேட்டரில் தேட்டருக்கு போனால் கூட லீகலாக பெரிய பாயிண்ட்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஓடிடிக்காரன் போனால் ஓடிடியில் ஏகப்பட்ட லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் பார்ப்பாங்க சும்மா அந்த மாதிரி எடுத்து ஸோ ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை இருக்குல்ல நான் கார்த்தினா ஹைனா பழக்கவழக்கம் <laughs> 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 
அதான் <laughs> போடுவீங்களா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 எங்க அந்த சண்டை முடிஞ்சு போச்சு நான் சொல்றேன் இதை தான் நான் சொல்றேன் சண்டை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல நான் அப்போ எவ்வளவு பேசினாங்கல்ல அதுக்காக சொல்ல வரேனா அப்போ யாரும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலல்ல நீங்க தானே சொன்னீங்க யாரு நம்பர் ஒன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு ப்ரோ நான் திரும்ப சொல்றேன் அது அதை வந்து நம்ம பின் வாங்கவே இல்லை அந்த போட்ட ட்வீட் அப்படியேதான் இருக்கு டெலிட் பண்ணவும் இல்லை இதுவும் இல்லை அந்த விஜய் நம்பர் ஒன்று போட்டு ட்விட்டு கீழே வந்து நம்ம கழி வெளி ஊற்றி எல்லா கமெண்ட்ஸுமே அப்படி தான் இருக்கு நம்ம அதில் எதுவுமே மாறல அப்படி தான் இருக்கும் இந்த சண்டை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நீ திரும்ப திரும்ப போட்டு போட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இங்கே அவ்வளோதான் ஓகே அண்ணா ஓகே அண்ணா இதுக்கப்புறம் யாரா கிளாஸ்க்கு வருவாங்களா ஓ அது நடக்கலாம் ப்ரோ அது அது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேன் பாயே பேசுகிறீங்க நம்ம அந்த மாதிரி பேச முடியாது ஒரு படத்தை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ண முடியாது இல்ல அண்ணா எல்லாருக்குமே எண்ட் ஆஃப் த டே இது ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க செம்மையா டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் யோசிப்பாங்களே யாரா இருந்தாலும் அப்படி சொல்லிட முடியாதுல ப்ரோ கிளாஸ்ல கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடி தமிழ்நாட்டிலேயே வந்திருக்கலாம் ப்ரோ அது ஹெல்த்தி தானே ப்ரோ இல்ல ப்ரோ தனி இல்ல இல்ல தனியா வந்திருந்தாலுமே அவருக்கு கொஞ்சம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ப்ராஃபிட் இன்னும் அதிகமாகி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து அந்த ப்ராஃபிட்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு ரெண்டு மூவிக்குமே தான் அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல இது ரெண்டு படமும் ஒன்னா வந்ததுனாலதான் ரெண்டு படத்தையும் எல்லாரும் போய் பாத்துருக்காங்க இந்த படங்கள் தனித்தனியா போய் வந்து வந்திருந்தாங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆளுங்க வந்து ஒரு படத்தை மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் ஆக்கியிருப்பாங்க ஸோ ஆடியன்ஸோட தேட்டருக்கு போய் பார்க்க ஆசையே கம்மியாயிருக்கும் இந்த ரெண்டு படங்கள் சேர்ந்து வந்ததுனாலதான் ரெண்டு படத்தையும் பார்த்தாங்க அதுல பெட்டரா ஒரு படம் போயிருக்கு அது உங்களுக்கு என்ன படம்னு தெரியும் ஸோ அவ்வளவுதான் ரெண்டு படமும் வந்தனால தான் ஏகப்பட்ட ட்ரோல் மெட்டீரியல் ரெண்டு படத்துக்குள்ளேயே அமைங்கி போச்சு தனியா வந்தா வச்சு கம்மியாயிருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 இருக்காதுங்களா <laughs> 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 அது 
மத்தபடி போயிட்டு நீங்க வாங்க பேசுங்க நீங்க வாங்க பேசுங்க தேவையில்லாதீங்களை வருமா பாருங்க அதுல கமல் இருக்காரு இல்லையா வருமா பாருங்க இந்த மாதிரிதான் பதில் இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அதனால நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருக்க ஆடியன்ஸ் வேற இந்த ஒரு படம் வருது அந்த படம் நல்லா ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அந்த படத்துல அந்த டைம்ல யாரா வந்தாங்கன்னா அதை பத்தி பேசுவோம் இப்ப வந்து ஆர்ஜே பாலாஜனை ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு இதுல பேசியிருக்காரு நினைக்கிறேன் இப்ப ரன் பேபி ரன் வருது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னா அவரை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து பேசலாம் அந்த டைம்ல அவர் ஃப்ரீயா இருந்தார் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் அது சும்மா சொல்றாங்க நான் வந்து கேட்கறதுலாம் இல்லை அவர் கேட்கவும் மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா இப்ப சதீஷ் பிரோ வந்தார் அன்னைக்கு அவர் கூட நாளைக்கு ஒண்ணு வருதுன்னா கண்டிப்பா அவர் பேசுவார் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தாங்கன்னா அவங்களா வந்தாங்கன்னா வில்லிங்க ஓகே கார்த்தியனா இப்போ பிஎஸ் டூவோட கலெக்ஷனு இந்தியன் டூவோ இல்லைன்னா தளபதி சிக்ஸ்டி செவனோ பீட் பண்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களா பிஎஸ் டூ எவ்வளோ கலெக்ஷனே தெரியலையே வந்தால் தெரியும் இல்லை ப்ரோ அது எப்படி இருந்தாலும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் பண்ணிடும்ல ப்ரோ அது வரட்டும் ஏப்ரலில் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிஎஸ் ஒன் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லியிருந்தா யாரும் நம்ப மாட்டீங்க இந்த மாதிரி தான் அதனால் எதுவுமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கற்பனைக்குள்ளே போக தேவையில்ல பெருசாகும் கண்டிப்பாக பெருசாகும் அது எவ்வளோ போகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஐநூறுவா ஆறுநூறுவா எழுநூறுவா ஆயிரமா தெரியாது ஹலோ கார்த்தி ப்ரோ கார்த்தி நான் பிரகாஷ் ப்ரோ எப்போ நான் வருவார் பிஎஸ் டூ பற்றி பேசுறதுக்கு அது பிளான் பண்ணுறீங்களா எப்போன்னு அந்த ரிலீஸ்க்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி ஆரம்பிப்போம் ஏப்ரலில் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ரசிகர் <laughs> 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 அவர் ஒரு ஃபேனாக பண்ணுறதுல அவ்வளோதான் இங்கே ஸ்பீக்கர் கால் இருந்தால் அவர் ஒரு பாயிண்டில் நல்லா தான் பேசுவார் எல்லாருக்குமே ஜென்ரலாக தான் பேசுவார் பிரகாஷ் ப்ரூ நானும் அவர் பேசுறதை கேட்டிருக்கேன் அதனால் சொல்கிறேன் நானும் கேட்டிருக்கேன் அதனால் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ட்வீட்லாம் வந்து அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கல எனக்கே சாக்க ஏன் இப்படிலாம் ட்வீட் போட்டுருக்கீங்க அவனு இல்லை இல்லை சொன்னாங்க இல்லை ப்ரோ அப்படி அப்படின்னாரு இல்லைங்க தேவையில்லாத ட்வீட்டு இது வந்து பார்க்கணும் நெகட்டிவாக வரும் பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நினச்சிருப்பாரு ஒரு ஹலோ கார்த்தி ப்ரோ சினிமா பற்றி ஒரு குழந்த ப்ரோ அவன் ஒரு ஒரு அப்பாவி அவன் என்ன கேரக்டர்னே தெரியாதுங்க அவனை திட்டினா கூட அவன் வந்து வாங்கிக்குவான் அந்த மாதிரி ஆகாஷ் இல்லை லோகேஷ் கனகராஜ் அண்ட்ரேட்டு போட்டிருந்தாரு அதுதான் எனக்கு சினிமா பற்றி வந்து ஒரு ஃபன் தான் ஒரு ஒன்றும் பெரிய நீங்கள் நினைக்கிறவளுக்கு ஒரு டெரர் பீஸ்லாம் இல்லை ஒரு காமெடி பீஸ் தான் அது ப்ரோ இந்த கௌதம் ஜி செல்வராகவன் படம் எப்போ ப்ரோ வரும் கார்த்தி ப்ரோ கேக்குதா கௌதம் ஜி செல்வராகவனா யாரு மோகன் ஜி சாரி அது பிப்ரவரி ரிலீஸ் ஆகும் கண்டிப்பா பதினேழு ஏன் இல்ல அதுவும் 
டிலேலாம் இல்லை அவங்க டிசம்பர்ல பிளான் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல ரிலீஸ் பண்ண முடியல பிஸ்னஸ் ஆகல இப்போ ஆயிடுச்சு கலைஞர் டிவி வாங்கிட்டாங்க திராவிட மாடல் கலைஞர் ஆட்சியின் கலைஞர் டிவி அதனால அடுத்த அடுத்த ரிலீஸ் தான் எங்க அண்ணன் கோபி அண்ணன் என்ன பேசுவாருன்றதுக்காக நானும் வீட்டிங்ல இருக்கேன் ஓகே ப்ரோ எங்க தருமபுரியில் நாங்களும் வெயிட்டிங் தான் ப்ரோ அதான் எதிர்பார்த்துட்டேன் கோபி என்ன எப்படிலாம் உருட்டு போறாரு அன்னைக்கு கூட போட்டோவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா கிராப் பண்ணி போட்டாரு கலைஞர் டிவின்ற போட்டோவை போடக்கூடாது அவரு இது ப்ரோ இது வாத்தி அடுத்த ஒரு ஒரு மாசம் செய்ய போறோம் வளர்ச்சி வடிச்ச ஒரு நாள் கூட்டு செய்ய போறோம் இருங்க ப்ரோ வாத்தி ஆடியோ லான்ச் நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன வைக்கிறாங்களா ப்ரோ அது ட்விட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க முடிச்சுக்கலாமா மணி ஒன்னாச்சு